Para mí la ruta al califato ha sido una experiencia inolvidable. Para mí la ruta del califato era un reto que me apetecía emprender. Me ha sorprendido, la ruta del califato me ha sorprendido. Córdoba, ciudad califal, nos va a servir de punto de partida en este histórico recorrido que nos llevará desde la capital del gran imperio Omeya hasta el reino nazarí de Granada. La bicicleta de montaña nos ofrece el medio de transporte ideal para realizar esta ruta declarada itinerario cultural europeo por su interés histórico y cultural. La ruta del califato mezcla deporte y tradición, convirtiéndose en una de las aventuras más completas de la comunidad andaluza. La salida de, de la ruta ha sido en Córdoba, eh, enfrente justo de la mezquita. Ya hemos dejado atrás Córdoba y bueno, esa primera parte de la ruta la verdad es que ha sido muy bonita porque te permitía ver, era una zona muy abierta y te permitía ver a lo lejos ya a Córdoba como lo íbamos dejando y cómo nos íbamos adentrando ya en el campo. Afrontamos la primera etapa que nos llevará de Córdoba a Baena a lo largo de 67 kilómetros, aprovechando el frescor de la mañana. Estamos en el corazón de la campiña cordobesa y el recorrido es una sucesión de subidas y bajadas que no nos plantean ninguna dificultad técnica. Transitamos un recorrido para saborear y llenar nuestras pupilas con paisajes de formas redondeadas, campos de cultivo y pequeñas brumas en el horizonte. Seguimos un camino que se eleva rápidamente en dirección sur-sureste, línea maestra de toda la etapa, por no decir de toda la ruta. Los campos de cultivo y las gentes afanadas en sus labores nos recuerdan que estamos en zona histórica de Labranza y las aguas de las últimas jornadas le dan a la tierra un aspecto soberbio. Sin embargo, esas lluvias nos tienen reservada una sorpresa que va a hacer de esta parte del recorrido una prueba de fuerza y paciencia. La primera parte de la ruta del califato, que va de Córdoba a Baena, ha resultado más entretenida de lo que esperábamos, porque nos hemos encontrado en una zona que ha sido recientemente inundada por, por lluvias torrenciales y ha sido un poco una odisea atravesarla. Espérate, que hay mucho barro aquí, tío. Oh, tiene mucho barro, vamos a tener que dar la vuelta. No, esto hay que buscar otro camino, habrá que... Por allí, por ahí arriba. Por ahí, ¿no? Esto tiene mucho barro, por allí a lo mejor se puede pasar, pero yo voy a intentar pasarlo. No, por ahí no puedes pasar. Sí, ¿Por qué no? Que, porque no? Porque eso tiene que estar hablando, eso te hunde. Sí, bueno, bueno. ¡Ah! 
Aquí me he quedado. Hostia, que no puedo, tío. Si es que no estamos embarrados, ¿no? Vaya, joder. Hasta, hasta, hasta la cintura. Sí, te lo estoy diciendo, Roma. Te va a llegar a la cintura. Vaya. ¿Por dónde pasamos? No, María, vuélvete, que por aquí, aquí no llega no, la... kilómetros así llevamos y nos queda para pa Baena 43 kilómetros esto está hecho tenemos que pasar el río Guadajó y es espejo espejo que está 33 quedan 10 kilómetros para espejo seguro, ¿eh? Y además es que nos va a pasar igual que antes, sí, que me ha parecido al principio que las huellas están duras, las del coche ahí, no, y a la mitad nada. Eso yo prefiero hacerlo andando, ¿eh? Desde aquí. Yo prefiero hacerlo andando. Oh, está duro, está duro, esto no tiene barro. Perfecto, perfecto. Una vez pasada esa zona nos hemos encontrado ya con la zona de, de Barrizales. Ya ha sido más complicado, con la bicicleta cuesta, pero también ha hecho que, la, que esta primera parte de, de la ruta pues haya sido también muy diversa y más divertida de lo que pensaba. La batalla del río Guadajoz se ha saldado de forma victoriosa, pero hemos pagado un precio considerable. Las bicicletas han acabado llenas de barro y a partir de ahora y hasta el final de la jornada nos costará un esfuerzo extraordinario mover estos engranajes poco afinados. Vamos. Sí. Que, que la ruta es ideal. Es Estamos en la provincia de Córdoba todavía, ¿no? Venga, vamos, ¿no? En fin. La accidentada travesía del río Guadajoz nos acerca a las inmediaciones de Espejo. Esta ciudad es un buen ejemplo de la variedad histórica de la ruta. De origen previsiblemente íbero, tuvo importancia estratégica en el periodo romano, culminando su relevancia como enclave fronterizo durante el califato. Finalmente será Fernando IV quien la bautice como Speculum Atalaya. Pero por esta vez, Espejo es tan solo un punto de paso. Restan todavía más de 30 kilómetros para el final de la etapa y aún debemos atravesar otro de los lugares importantes de esta primera jornada, Castro del Río. 
Tras un tramo entre olivos y sembrados, alcanzamos la carretera que nos lleva a este poblado que nació como fortaleza militar. Castro tuvo gran importancia en el periodo romano por su estratégico emplazamiento. Su caída bajo control nazarí y la posterior reconquista han dejado en herencia una considerable estratificación histórica visible en cada rincón de la localidad. Castro del Río es además de un hito importante en la ruta del califato, el último pueblo de la etapa antes de llegar a Baena. El frescor de la mañana que nos acompañó al abandonar Córdoba se ha convertido en cálida luz del atardecer y los kilómetros se acumulan en nuestras piernas. La carretera local que nos lleva de Castro a Ventamaturra nos da un respiro. Aquí el pedaleo es agradable y este firme, que parece desastroso para los coches, nos resulta de una suavidad indescriptible tras seis horas de pistas de tierra que han dejado maltrechos nuestros huesos. Para hacer la primera vez que hago una ruta me ha resultado un poco dura, pero vamos que voy tirando y estoy disfrutando muy bien mucho de, de esta ruta. Un nuevo cruce del río Guadajoz a través de un puente romano y una subida final con pendientes del 10% nos llevan finalmente a Baena. Baena, ciudad mimada del califato, había presenciado las guerras de independencia de Viriato y su origen se remonta probablemente a la época prehistórica de los yacimientos de Hiponuba, situados a solo tres kilómetros de la población. Con tanta historia y después de casi 70 kilómetros, no podemos finalizar el día sin disfrutar de una breve visita nocturna al pueblo. A estas alturas de la ruta, cuando iniciamos la segunda jornada, ya hemos descubierto que el itinerario califal bien podría llamarse la Ruta del Olivo. El aroma almazara, profundo y dulzón, está presente por todas partes. Seguimos atravesando la campiña, pero hoy nos acercaremos al macizo subbético que nos acogerá y protegerá del sol y el viento. La etapa Baena Alcalá Real fue bastante entretenida. Tuvimos primero una, una subida a Luque, eh, nos metimos un poquito en la subética, un castillo bastante interesante allí en el Alto del Pueblo. Hemos tenido una mañana bastante interesante con, atravesando cortijos, con, con chaparros, con olivos, con barro y nos quedaba el plato fuerte de la jornada que era subir a Castillo de Locubín y, y llegar a Alcalá Real. La llegada al apeadero de la Laguna del Salobral marca el inicio de la Vía Verde. Durante varios kilómetros seguiremos este itinerario ferroviario reciclado que se ha convertido en lugar de encuentro para los aficionados a la bicicleta, tanto por su comodidad como por la seguridad que le otorga la ausencia de tráfico rodado.
Tras la Vía Verde, poco más de 10 kilómetros de pistas en no muy buen estado, nos acercan a Alcaudete, uno de los lugares de referencia de la jornada. Seguimos acompañados por pacíficos ejércitos de olivos, pero también fuentes, huertos y cortijos se van asomando al camino para darle un aspecto más humano. Y ahora, eh, claro, es que el problema es que vamos para allá y, y además que vamos a subir más. No da sensación, no da sensación ¿Eh? de que hayamos subido, pero... Nada, fíjate, por eso pero parece... Cualquier todo... lomilla chiquitilla pues te, te supone... Parece todo súper llano. Uh -huh. Abandonamos al caudete por el monasterio de la Fuensanta, camino de Castillo de Locubín. Hemos entrado en la cuenca del río San Juan y pronto el paisaje empieza a cambiar. La vegetación de ribera irá sustituyendo al omnipresente olivo y nos acompañará al principio de la dura subida del pequeño enclave nazarí. La subida del castillo no te sufrió más. Yo, yo creo que con todo el recorrido, ahí donde ya me ha faltado la fuerza. La fortaleza de la mota nos anuncia la inminente llegada a Alcalá. Divisamos por primera vez los perfiles nevados de la sierra y con las luces del ocaso damos cuenta de la segunda parte de este reto deportivo tan íntimamente ligado a la historia. La última jornada veo ya. Afrontamos la etapa final dejando atrás Alcalá la Real, ciudad clave en el proceso de la reconquista y reconocida como cuna del barroco andaluz. En poco más de 70 kilómetros de accidentadas pistas nos espera la ciudad de la Alhambra, de modo que salimos con el ánimo renovado. Los detalles de última hora nos permiten demorar el inicio en un día en el que el frío va a ser nuestro peor enemigo. La última etapa de la Ruta del Califato que nos ha traído desde acá Real hasta aquí, hasta este sitio en el que nos encontramos, pues ha sido la más entretenida. Eh, nos hemos metido en las, tierras, en las tierras altas de Andalucía de verdad y hemos empezado a, a salvar de niveles importantes para llegar a Moclín. Inmersos en la niebla que nos acompaña durante toda la mañana, vamos atravesando un mosaico de paisajes. Pedaleamos por las estribaciones de la Sierra Sur en dirección al pequeño pueblo de Mures y a estas alturas 
Estamos convencidos de haber escogido la fórmula perfecta para conocer y disfrutar este itinerario de fantasía. Entrada a Mures por calle Lavadero a Plaza de la Iglesia y continuamos a la derecha. Bueno, pues entonces estamos en el punto 99, ¿no? En los alrededores del cortijo de las huelgas nos encontramos el pequeño río Frailes, que no nos plantea tantos problemas como el barro propio de las zonas de Umbría. El camino nos sigue reservando pequeñas sorpresas. Llevamos un poquillo avisados de que había una zona con, con bastante barro, pero no esperábamos que fuese tanto y me metí hasta la rodilla. O sea, qué fuerte esto. Bueno, aquí ya. Y allí está el castillo de Moclín, entre los chaparros aquellos, sí, sí, la silueta sí, sí, que sí. es del Tellá. Ya sé, ya sé. Ahí tenemos que llegar. ¿sabes? Hasta ahí arriba, ¿eh? La pequeña aldea de Moclín es nuestro siguiente objetivo. Al Muklin, la fortaleza de las pupilas, fue uno de los puntos clave en la historia del reino nazarí. Caídos al Caudete, Alcalá y Locubín, entre los años 1340 y 1341, Moklin resistió durante más de 40 años las embestidas cristianas hasta 1486, cuando el declive del reino era ya inevitable. La fuente del mal almuerzo nos da un último respiro. Pero dijo los viejos que se llamaba mal almuerzo porque en la guerra un contingente estuvo ahí en, por la noche, estuvo en un cortijo por ahí en la juerga, sí. ahí por allá, comieron, comieron aquí y los mataron ahí en la matanza. O sea, Oye, y tan mal almuerzo. Vaya almuerzo que tuvieron los políticos, sí, de verdad, ¿eh? Luego yo no lo sé, ¿no? Es que con la hoja recolada esto me voy a... Se nos ha parecido la vega completamente cubierta de, de una capa de niebla, de bruma y sobresalen los tres morrones de nuestro atarfe, sí, allí sí. De, la, de la niebla, pero yo no había visto nunca de esta forma, porque es que hay una capa de nube perfecta. Cuando llegas arriba y, y empieza la bajada, nos hemos metido dentro otra vez de esa niebla, espesísima, pero ha merecido la pena. El descenso nos lleva a través de Pinos Puente a las excavaciones de Medina Elvira, una de las joyas más desconocidas en términos arqueológicos en los alrededores de la capital nazarí.
...una vez que ya bajamos, entramos por Pino... ...llegamos a las ruinas de Medina Elvira... ...nos ha sorprendido, nos ha explicado un poco... ...cómo están llegando y excavando... ...hasta lo que ellos entienden que tiene que ser... ...se intenta recuperar lo que yo entendía... ...que era una ciudad yerma". ¿Desde que empezáis aquí arriba hacia abajo? Sí, sí, sí. Estamos siguiendo... Pago, mira, mira. En plena Vega de Granada, entramos en el municipio de Atarce. Restan solamente unos pocos kilómetros para finalizar el recorrido, pero la riqueza del mismo reside en el conocimiento que nos está brindando acerca de su historia y costumbres, de modo que no queremos pasar por alto la vertiente gastronómica del viaje y aprovechamos la ocasión para hacer un recorrido por algunas de las recetas más sabrosas de la tradición árabe. No todo va a ser sufrir con las cuestas y el frío. La belleza de las luces del atardecer y el blanco inmaculado de Sierra Nevada como telón de fondo, la capital del reino nazarín nos recibe como hace siglos debió hacerlo con los caminantes de la ruta del califato. Con una explosión de luz y color que explica por qué esta tierra fue siempre tan especial para los musulmanes.